この学習会は、被災協、長崎原爆被災者協議会と被災協2世の会が、被爆者運動をまだ元気な被爆者、被爆2世、さらには被爆者でも被爆2世でもない市民に引き継いでもらうために、去年から開いています。今は3回シリーズで、被爆者援護の歴史について学んでいます。今日はその2回目です。3回シリーズのうち、今日が一番難しいんです。えー、そもそも今日の学習会のタイトルの国家保障という言葉が普段使う言葉ではありません、えー、何を意味しているのかつかみにくいと思います、えー、これから1時間余りかけて学んでいくんですがまずは横山さんに一言をお願いします被爆者援護を実現する上で国家保障というのはどういう考え方なのかまた被爆者はなぜ国家保障にこだわったのかもお話しいただきたいと思いますいきなり難しい質問なんですけれども、<笑>いかがでしょうか、はいえー、と国が戦争をはじめ、えー、いたずらに遂行し、その中でアメリカは広島、長崎に原爆を投下しました、さらに日本政府はアメリカと一緒になって、この原爆被害を隠し続け、被爆者が苦しみ、援護の手を必要としていた1951年。昭和26年、サンフランシスコ条約を結び、アメリカへの賠償請求権を放棄しました。非人道兵器を使用したアメリカに、私たち被爆者は責任を問うことすらできませんでした。そして、12年間、被爆者を放置し、医療すら受けられませんでした亡くなった被爆者への保障、生存被爆者が安心して生活できるような保障、そして核兵器のない平和な世界を作る保障を国の責任として要求してきています。根本的なところ、何ら解決されていません。亡くなった人が犬死にならないように再び被爆者を作らないためにこの旗は今も下ろされません今あのお話をですねちょっと噛み砕いた資料が2です資料2がその噛み砕いたものであります前座の話としてはちょっと長くなって申し訳ないんですがこの紙を使ってまずは説明したいと思います。えー、国家保障とは、広い意味では、一般的にはですね、えー、国家が国民に与えた損失を保障すること、例えば、警察官や警検察官によって不当に逮捕、起訴された人が無実だったことが分かったときに、えー、国に保障を求めることができます。また、国が私有地を収容するとき、つまり取り上げるときにお金を払って保障するということも、国家保障に当たります。それでは、被爆者援護で国家保障を求めるとはどういうことなのかということになりますが、さっき、えー、横山さんが説明したように、その理由があの主に3つあるということですね、えー、国は自らの権限と責任で戦争をはじめ、原爆投下の惨害を引き起こす原因を作った、えー、被爆者対策を怠った、サンフランシスコ条約によって、アメリカの責任を追求したい被爆者の意思を無視した。だから被爆国者は国家が保障する当然の義務を持つと考えるということなんです。そしてその国家保障の内容です。これを三つの保障という言い方で、日本被弾協、日本原水爆被害者団体協議会がまとめています。過去の被害の保障。そして二つ目が現在の被爆者の生活健康の保障。で三つ目が国民の未来の保障。つまり核兵器廃絶です。日本被団協は国家保障に基づく被爆者援護を求めてきましたが、現在も実現していないんです。皆さんの中には、でもその被爆者援護は行われていますよねと疑問に思う人もいると思います。被爆から50年目の1995年に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律が施行されています。この法律によって現在、国が被爆者の医療費の自己負担分を出しているほか、11種類の病気にかかっている被爆者には、月3万円余りの健康管理手当を国が支給しています
被爆者は病気にかかっていることで、医療費以外の支出もあるので、その生活の安定を図るためという手当です。また、原爆の放射線が原因による癌などの病気や怪我で治療を受け,てる受ける必要があると認定された被爆者には、月14万円余りの医療特別手当を国が支給しています。しかし、この法律は国家保障の考え方に立った法律ではないんです。そもそも日本政府は戦争による被害を国民は我慢、つまり受任するのが当然という考え方をとっています。それを前提にしながら、今の被爆者援護は特殊,特殊な被害で困っている人を助ける福祉政策という位置づけです。原爆で亡くなった人はすでに亡くなっているわけですから、福祉政策の対象にはなりません。このため原爆で亡くなった人への保障、つまり遺族に懲役金や年金を支給することは拒否されています。また、被爆者年金の支給も実現していません。被団協、日本原水爆被害者団体協議会は、自分たちが求めた国家保障に基づく被爆者援護法とは違うため、この法律を被爆者援護法とは呼ばず、略して呼ぶ場合には、援護に関する法律と言っています。これがどうしておかしいのか、軍人には手厚い援護を国が行っていることと比較するとよくわかると思います。被爆者援護の最初の法律ができるより先に、怪我をしたり病気になった軍人や死亡した軍人の遺族を援護する法律が作られています。戦勝病者、戦没者、遺族等援護法です。この法律は国家保障の精神に基づきと定めています。そして亡くなった軍人の遺族に懲役金や年金を支給すると定めていますさらに怪我や病気にならなかった軍人に対する年金軍人恩給も復活させました軍人だった時の階級が高いほど金額が多いという制度です政府は国家と原爆被害者とは直接の身分身分関係にないと軍人への保障と同じように対応しないことを正当化しています。これに対して、被団協は、国家と国民との関係を企業主と従業員との関係のように見なし、軍人だけを保障するもので、国民に対する責任を忘れていると反論しています。さらに、飛行機の墜落事故に例え、航空会社がパイロットや客室乗務員の保障のみを行い、巻き添えを食った乗客に対して保証しないでよいはずがない、むしろ乗客こそ第一の保証の対象とすべきであり、現実にそうなされている、これと同じ論理からすれば、国家は軍人以外の被害者にこそまず保証すべきであると批判しています。こうした考え方の違いは、核兵器廃絶を進める上でも重要です。被団協は国が責任を認めて、原爆被害への保証を行うことは、核戦争被害を我慢、受任させない制度を築き、国民の核戦争を拒否する権利を打ち立てるものだとしています。戦争による被害は国民が我慢するのが当然という考え方に立った日本政府が、核兵器廃絶に真剣に取り組むはずがないということです。また、原爆以外の空襲など、その他の民間の戦争被害者の救済にも影響します。民間の戦争被害をその被爆者以外ですね、保障する法律は現在もありません。東京や大阪で空襲被害を受けた人々が裁判を起こして、国に損害賠償を求めたもののいずれも敗訴しています。このように国家保障に基づく被爆者援護は、今も重要な意味を持っているんです。それでは、資料3の年表の説明に入ります。1957年に被爆者援護の最初の法律、原爆医療法ができました。アメリカが太平洋で水爆実験を行い、日本の漁船が放射能を浴びたビキニ事件で、広島・長崎の被爆者の存在もクローズアップされ、され被爆者を救えという世論が高まったこと、被爆者もここ、長崎原爆被災者協議会を結成し、全国組織の被団協、日本原水爆被害者団体協議会もできて、被爆者自らが政府や国会に援護を求める運動を始めたことが、法律制定の原動力になりました。さらに、日本被団協の最初の事務局長を務めた藤井平一さんによると
1955年の最初の原水爆禁止世界大会の直後に、中国代表団から、被爆者救援にと722万円、今だったら2億円近くが送られたことも大きかったそうです。日本政府が被爆者援護に本腰を入れていないのに、外国から救援金が届いたわけで、藤井事務局長に言わせると、自民党が世論の批判を恐れ、震え上がったということなんです。藤井事務局長が厚生省に影響力がある国会議員に陳情に行ったところ、中国からの救援金を返してくれ、すぐ法律を作るからと言われたそうです。<笑>法律ができてよかったんですが、問題はこの法律は、被爆者が今なお置かれている健康上の特別の状態に鑑み、その健康の保持及び向上を図ることを目的とすると定めていることです。えつまり国家保障ではなく特別な福祉政策、社会保障の一つというわけです。内容は、原爆によるけが病気、つまり原爆症と国が認定した人にだけ、医療費の自己負担分を給付するというものでした。一方で画期的だったのは、原爆医療法は日本国籍を持っている人に限るという条文を設けなかったことです。つまり、外国人被爆者も対象になったんです。軍人に対する保障や恩恵を定めた法律が日本国籍を条件にしているのとは好対象です。当時、沖縄と小笠原がアメリカの施政権のもとにあったため、そこにいる被爆者を除外させない、そして日本が植民地支配した朝鮮や、侵略した中国から連れてきた、連れてきて被爆した人もいるので、せめてもの償いをしたいと、藤井事務局長が厚生省に掛け合って実現したということです。ただし、厚生省は被爆者が日本国内に住んでいないと援護の対象にしませんでした。これは後に裁判で違法だと判断されています。1963年、国を相手取って原爆被害の損害賠償を求める裁判の判決が東京地方裁判所で言い渡されました。講和条約によってアメリカ政府に損害賠償を求めることができなくなったので、被爆者がその代わりに日本政府を訴えた裁判です。東京地方裁判所は、原爆投下は国際法に違反すると判断しました。しかし、戦争で被害を受けた個人が損害賠償を請求できる制度が作られていないので、被爆者の請求そのものは退けられました。法律に基づいて判断するしかない裁判所には限界があるというわけです。この時の裁判官は、判決の最後で、戦争災害に対しては国家保障の問題が生じる。原爆医療法程度では救済にならないとして、十分な救済策を取るよう政府と国会に求めています。そして、政治の貧困を嘆かずにはおられないのであるとまで言っています。1966年、被団協が設置した専門委員会が、原爆被害の特質と被爆者援護法の要求を発表しました。原爆が人体にどのような影響を与えたのかから解き起こし、原爆症と貧困の悪循環が起きていることを指摘、国家保障の考え方に立って、医療保障と生活保障を総合的に行う成立を制定すべきだと結論付けています。1968年、原爆特措法が施行されます。被爆者援護の2つ目の法律です。健康管理手当が被爆者に支給されることになりました。手当の支給では一歩前進でした。しかし、国家保障の考え方はやはり拒否。法律の目的には、原爆医療法と同様に、被爆者は特別な状態だから特別な措置を講じて、その福祉を図ると書いています。また、手当の支給には、年齢制限と所得制限がありました。これも国家保障ではなく、福祉政策という位置づけだったからです。1973年4月、被団協が原爆被害者援護法のための要求骨子を発表します。要求を法律の条文に近い形にまとめたもので、これを土台にして法案を作ってほしいと各政党に要請しました。同じ年の11月、被爆者がもう待てないと、厚生省前にテントを張り、5日間、徹夜で座り込みました。座り込みの責任者を務めた長崎被災協の葉山俊之事務局長は、運動の転機をもたらした。すなわち今までの陳情型から権利としての要求型へ進歩したと報告集に書いています。1974年、野党4党に被団協も加わって法案を作り、衆議院に提出しました
しかし自民党が審議に応じず廃案になりました1975年被団協が被爆者中央相談所を開設します抜本的な法律を作る運動を行う一方で今ある法律を十分に活用するためでした1977年77進歩と呼ばれた国連 NGO 被爆者問題国際シンポジウムが開かれますこのシンポジウムを開く前に4000人の調査員が8000人の被爆者に会って調査を行いましたその調査をもとに国内外の学者が議論して原爆被害の全貌を初めて国際的に明らかにしました1978年3月韓国人の被爆者ソン・ジン・ドゥさんが訴えた裁判で最高裁判所が孫さん勝訴の判決を言い渡しました孫さんは広島で被爆した後韓国に強制送還された人です孫さんは韓国では原爆症の治療ができないと日本に密入国し福岡県に被爆者健康手帳を申請しました福岡県が原爆医療法の趣旨は地域社会の福祉の向上を図ること居住していないため法律の適用はないと申請を却下したため孫さんが裁判に訴えたんです先ほど説明した原爆医療法が外国人被爆者も対象にしたことがここで行きましたこの裁判で最高裁は法律の根底には国家保障の考え方があると認めたんです内閣や国会が国家保障を否定していることが問われることになりました同じ年の4月には最高裁の判決,判決を受けて国会が国家保障に基づく被爆者の援護対策に趣旨に沿って法律を再検討することを促すと決議します。11月、市民婚、被爆者問題市民団体,団体懇談会が結成されます。被爆者援護法の制定は、被爆者だけの問題ではなく、国民的な課題と位置づけて署名運動に取り組みます。また、1980年4月には、この市民婚が提唱して、沖縄、広島、札幌を出発する3コースで、被爆者援護法の制定を訴えながら、47都道府県すべてを回って東京を目指す全国縦断暗下が行われましたこれに対して政府は国家保障をあくまでも拒否します厚生大臣の私的諮問機関の基本婚原爆被爆者対策基本問題懇談会が設置され12月に答申を出しますその内容は国民は戦争被害を受任しなければならない被爆者援護は、他の戦争被害者に対する対策に比べて、不均衡はが生じてはいけないというものでした。最高裁判所に批判されて再検討したはずなのに、従来の政府の考え方にお墨付きを与える内容になっています。資料4の4ページの下の方に、そのメンバーを載せています。もともと政府寄りの人を集めています。この中に NHK の解説演出顧問が入っているのは、同じ NHK で記者をしていたものとして恥ずかしい限りです。<笑>ワシントン支局長などをしていたということですが、この問題に専門的な知識を持っていたとはとても思えません。その答申を被団協は、戦争被害は受任できないと反論します。1981年、国民法廷運動が始まります。これは裁判の形を借りて、政府の受任政策と、これに対立する被爆者の要求を戦わせて、国の責任を浮き彫りにする新しい運動でした。1984年、被団協が原爆被爆者の基本要求を作ります。原爆被害者援護法の制定は、国が原爆被害を保障することによって、核戦争被害を拒否する権利を打ち立てるものですと謳っています。被爆者援護と核兵器廃絶の関係を明確にしました。1985年、被団協が国に任せておけないと、1万人の被爆者を対象に調査を行います。1987年には、被爆者らが手をつないで厚生省を取り囲みます。1989年、被団協は新たに被爆者援護法の制定を求める1000万人署名を開始します。このほか、国会議員に援護法の賛同署名を求め、地方自治体の議会に、援護法制定の促進を決議してもらうことに取り組みました。三点セットの運動です。7月の参議院選挙で自民党が敗れ、野党が多数を占めます。このため、野党が提出した被爆者援護法が12月に参議院で可決されました。ただし、衆議院は自民党が多数だったので、衆議院にで廃案になりました。1991年、厚生省は原爆死没者慰霊等
、施設基本構想懇談会を設置しました。これは亡くなった人の遺族に、懲役金を出さないことは変えずに、懲意を表す方法を検討するものでした。この結果、広島と長崎にできたのが、国立原爆死没者追悼平和記念館なんです。1992年、再び野党提案の援護法が参議院で可決します。国会議員の賛同署名も増えて、この時は衆議院で廃案ではなく、継続審議になりました。1993年、衆議院選挙で自民党が過半数を割ります。一旦は自民党を除いた連立政権ができた後、1994年6月には、自民党、社会党、新党先駆けによる連立政権に変わります。自民党が政権を取り戻すために、自分のところから総理大臣を出さずに、社会党の村山富一党首を総理大臣に担ぎました。この村山政権で、同じ年の12月に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律が成立しました。しかし、妥協の産物でした。この法律は、従来の原爆医療法と原爆特措法を一つにした上で改善を図ったものです。国家保障に基づく援護法にはなりませんでした。原爆で亡くなった人の遺族への懲役金や年金、被爆者に対する年金は結局実現しませんでした。一方、特別総裁給付金10万円が新たに設けられました。過去に遡って原爆で亡くなった人の葬式の費用を1回に限り補填する制度です。しかし、いびつな制度で、普通の感覚ではちょっと理解しにくいんです。普通なら、原爆で亡くなった人、亡くなった家族がいれば、その葬儀の費用を遺族に補填する制度だと受け取ると思います。しかし、そうではないんです。あくまでも生きている被爆者に対する福祉政策なので、原爆で亡くなった家族がいても、遺族自身が被爆者でなければ支給されません。例えば原爆の時、長崎市に自宅があって、小学生の子供だけ疎開し、被爆を免れた場合、長崎市に残った家族が全員亡くなって、孤児になった場合でも、この小学生だった遺族は被爆者ではないため、特別総裁給付金を受け取ることができないのです。国が国家保障の立場には立たず、すでに原爆で亡くなった人は保障しないという立場を変えなかったからです。この法律が現在まで続いています。以上、ちょっと長くなりましたが、えー、年表の説明でした。で、ここではここから、あの、新内の横山さんにお話をですね、えー、聞いていきたいと思います。えー、まず、この年表に沿って話を聞いていきたいんですけれども、1957年に被爆者援護の最初の法律、原爆医療法ができました。対象になった被爆者はごく一部ですが、医療費を国が支給するようになりました。しかし、医療費が支給されるだけでは、安心して治療を受けられなかったと聞きます、どういうことだったんでしょうか。ここあの、被災協の理事で、原爆詩人だった福田須磨子さんは、その著書、我なお生きてありで、えー、長崎大学附属病院に入院したときのことを、書かれておりますそれをちょっと紹介させていただきたいと思います12月も中旬になると津山はじめ津山さんっていうんですね津山はじめ3名の青年たちが退院していった全壊したのではない生活に苦しんでいる家族を見ながらベッドの上でべんべんと療養する気がしないと言って治療の途中で帰ってたのである正月,も正月も迫ったある夕方退院した津山がやってきた診察に来たついでに見舞いに来たのかと思っていたら診察に来たのには違いなかったが即時入院させられてしまったのであるこの津山さんは体が良くならないのに3月にまた入院するんですそして福田さんは6月に津山さんの休止をラジオのニュースで知りました退院後しばらく自宅療養して職場復帰した彼は2日目に工場で倒れた彼は小さな病院に担ぎ込まれて1週間も経たないうちについに25歳の短い命を閉じたのであると書いています
また渡辺千恵子さんは1956年第2回世界大会での発言の中で「最後に私は先日原爆の生贄にとして現在長崎大学病院に入院しておられる患者さんをお見舞いさせていただきました」「白血病のために何回か視線をさまよわれ今は腹が大きく腫れ,て腫れ上がって」明日の命さえ分からず原子病のお薬が一日も早く欲しいと言われていますまた他の患者さんは自宅療養7年で商売も破産しどん底の生活のため2人の幼い子どもさんはベッドの下で患者さんの残飯で生きておられ生活の保障を何よりも通説に訴えておられましたこれは全国被爆者みんなの願いなのですと述べられています被爆者援護にはほど遠い内容でしたはい。そしてその1968年に2番目の被爆者援護の法律原爆特措法ができて健康管理手当が支給されるようになりました横山さんが被災区に初めて勤めたのはその直後の1972年手当が一部出るようになったということなんですけれども当時はどういう状況だったんでしょうかあの医療法ができた時は健康診断が開始されて、えー、原爆症と認定,認定された人には認定された疾病のみ医療の給付がありました。3年後に2キロ以内で直接被爆の人に特別手帳、それ以外は一般手帳と区分されました。特別手帳は医療費の自己,自己負担分が給付されるものでした。この特別手帳の区域が徐々に拡大されて、手帳を所持していなかった人の手帳申請が、あのこの被災協の相談に次々にあ,のあったと。いうことが当時の状況でありましたで手当の支給についてはあの全国アンギャをして各市町村の賛同署名を取り付けるなどしてあのこの特別措置法には大変期待がありました特別措置法は制定されたのですが手当の支給のハードルが高く大変厳しいものでした。長崎で手当を受給できたのはわずか 5.9% でした長崎被爆者の怒りは国家保障の被爆者援護法運動へと大きく転嫁していったきっかけにもなりましたはい、えー、1973年原爆被爆者援護法案のための要求骨子をまとめた日本被団協の代表理事会に横山さん自身がまだ若かったんですけども、出席されたと聞いています。<笑>えー、横山さんはその、そこに被爆者運動とは何だったんだろうと、何なんだということで、そこで目を開かされたというふうに聞いていますが、それはどういうことだったんでしょうか。本当に自分でも不思議なんですけど、なぜかその被団協の。代表理事会に私潜り込んでたんですね潜り込んでたっていうのかあの参加し出席していいよというふうに言われなければそこにあの参加してないんですがそれであの要求骨子の最後のまとめですまとめの代表理事会でしたで自分たちの手で被爆者援護法の中身を作ろうと作ろうというあのその熱気に燃えていた会議だったんですねでなぜ私たちは国家保障の援護法を求まるのかその具体的な中身はどんなものなのか生活保護法など他の法律との関係さまざまな資料を積み上げてできた要求骨子でした。なのに私はこの熱気に押されて何か質問せんばいかんやろうねという感じであの
質問しましたでその質問は本当に稚拙な質問だったんですが、えー、審査者の私に当時の伊藤武事務局長と斎藤義雄さんは優しく丁寧に答えてくれましたそんな寛容さも代表理事会の中にはあったんですねもう本当に審査者がねあのほんどこの虫あの。あのものかというような感じであったと思うんですがしかしその中身と皆さんの熱気で目の構えがパッと開けた感じでしたこれで私はやれるとお金目当てだけの援護法じゃないということが分かって私たちの要求は本当にいろんなものから先ほどもあのずっとあの説明があっておりますが本当に私たちのこれは命を懸けられるあの運動だということがみんなの中にありましたで私もあのそういうことで確信が持てましたそういうあの会議でしたはい、えー同い年には厚生省前にテントを張って2日間の座り込みを行っていますでその直後にこの長崎被災協がまとめた報告書をこれ拡大したものでそこに使われているのが厚生省前にテントを張って5日間徹夜で座り込んだ時の写真ですでこれがちょっとぼやけていますがその円形から若干円形から見たあの座り込みの写真であります当時、被災協の事務局長だった葉山俊之さんとともに、この座り込みの責任者だった斎藤義雄さん、これは岩手県の方ですが、後に被爆者、私の被爆者運動という本を出版し、座り込みの状況を克明に描いています。厚生省交渉団が省内に入り、約100名の座り込み隊は、正門前のコンクリートの厚生省専用車道に、各自持参の新聞紙を敷き、座って、大気の姿勢に入った。厚生省交渉団が第一次交渉から午後5時戻り、小笹代表委員らの報告があった。要求について誠意ある回答にならず、みんなで援護法のめどがつくまで頑張ろうの声が出て、座り込みを続けた。厚生省担当官も玄関に立ち通しで大気を要請する。午後10時40分、わーっとテントのポールを玄関前に立て、守衛の妨害を跳ねのけ。あっという間にテントを張った。被爆者運動の資料でも画期的な瞬間であった。この時は皆さんどういう気持ちで座り込みをしたんでしょうか。あのですね、長崎からはえっとえっと二十五名でしたかな。あの送り込んだんですよ。で五日間と言ったら長崎からはあの前の日の、えー、夜行列車で。寝台で行きますので,で帰りもまたやあの終わったら、えー、夜行の寝台列車で帰ってくるということで都合7日間必要なんですねでだからあの長崎からは半分ずつ前半と後半に分かれてそしてあの組もうということでやっていったんですねでだからもう長崎を準備する段階から。今度は座り込みなんだと徹夜の座り込みなんだということででもみんな半信半疑でね徹夜で座り,座り込みができるんだろうかということでありましたであのとにかく座り込むんだという気概であの長崎からみんな本当にあの、えー、駅のプラ,プラットフォームでね、えー、走行会開いて。そしてあの送り出したんですね。でやはりあの長崎から行くにはあの勤めの人たちもいましたし、えっと婦人会の主婦のあの人たちもいました。でだから高齢者もいたし若い人もいたしというふうなことでそういうのであの班を組んであの一般から五班までかな組んでそしてあの送り出しました。でみんな本当にあの今度は座り込むんだとそれまでもやっぱりあの何度かあの国会請願というのは
あのデモ行進をしたりとかあ国会前までデモ行進してそして署名を渡すとかというふうなことをやってますが座り込みというのはね本当にあのすきやばしで座り込むということはやってましたね党友会を中心に。で5日間の徹夜ということでみんな本当にあのこれは警察にしょっぴかれても。留置場に入れられても自分たちはやるんだというあのそういうあの気持ちであの言ってましただからあの交代しないでね5日間連続であの投資で座り込んだ人たちもあのもちろん帰ってこないであのいましたでそういう本当に熱気に満ちたあのこの。取り組みでありましたあの日本ではそういうこういう暴力を使わない非暴力の行動でもその抵抗することに対して非常にこうあの批判的なあの意見が多いですよねそ,その点についてはどうだったんですかそれはねあの何回かね厚生省の前でそ,それがあの5日間の座り込みが。あのまず最初の第1回目の座り込みなんですねでこれを2回3回目くらいにねあの会議を開いた時にもういいじゃないかと今回はもう座り込みやめようということの意見が出されたんですよ会議であの集会集会でであの本当にあの会場いっぱいに入ってた集会だったんですがで長崎からはね絶対これは座り込みするんだと自分たちは座り込みの,時あのために来てるというふうなことで、あのー、言ったんですねだから、あのー、その意見が出された時に私はもうちょっと待ってくださいと言って、あのーあのー、外で話をしようと思ったら、あのー、やっぱり、えー、支援する人はね支援する会の人たちあの県の人たちは「壇上に行って話せ」って言われてで壇上に行ってであの長崎はねもう本当に座り込みでこの援護法をね通すために私たちはねあの命を懸けてこの座り込みに来てるんだということで座り込みできなかったら長崎はね「帰ります」って言ってねやったらもうねみんなあの。支援してで拍手でであの、まあ、みんなあの今回も座り込みましょうというようなことでありましたでやっぱしそういうあの反動というかなそういうのは必ず出てきておりました後半はですね77新、えー、新法から、えー、再開したいと思いますじゃあ横山さんお聞きします1977年の77新法、えー、国連 NGO 被爆者問題国際シンポジウムでは、このようにですね、分厚い報告集が作られています。こちらがですね、長崎の調査をまとめた冊子です。そして、これが全国の調査をさらにまとめて、議論をし、報告集、そして出版されたものです。このようなな膨大な調査なぜ行うことになったんでしょうかあの被爆者の実情と被爆,者被爆の実相をとにかく国連で解明してほしいということで、えー、一等最初はあの日本原水協があの代表団を送ったんですね。でその中には長崎からもあの当時の会長だった小笹八郎さんが行きましたでこれは本当にあのみんなで、あのー、期待を持って送ったんですねでその時の状況を私は本当にあの思い出すいつまでも忘れないんですが駅に送りに行った時に、あのー、小笹さんがちょうど私に、あのー、横におられてもしかしたら。自分たちはアメリカに、えー、足を入れられないかもしれないその時にはあなたたちが後を頼むよと
いうふうなことで言われたんですねで私はもう本当にあのびっくりしましたこれはもう本当にあのずっと忘れませんというのは核兵器廃絶でアメリカがあの自分の土地に入れるかどうかということがあったようですで私はのんきにもういけるさというふうな感じで思ってたもんですからあの本当にあのそういうあの一番最初に行った人たちはそういう思いで行ったんだなというふうにあの緊張しましたで第2回目はこれはもう本当にあの日本原水教じゃなくて国民代表団としてあの作っていきましょうよということになって国民代表団で、えー、作ってグループ作ってあの行ったんですねだからいろんなあの県の被爆者たちもこれには参加しましたで第3回目にあのうちの葉山さんがあの行きましたでこの時にあのアメリカから電話がかかってシンポジウムが開けるという電話があったんですよえと思ってね本当にあのそういうそ,れこそこからの始まりでしたであの帰ってきたら途端にもう本当に忙しくなってであの中央の方でもそのあのやれるということで準備委員会を作らなきゃいけない日本準備委員会を作らなきゃいけないそして広島長崎にも準備委員会を作らなきゃいけないと。いうことでまずはそこから始まってそしてあの全国に北海道から沖縄まで全部の県にあのこれをあのする開催する準備委員会を作りましたというのはこのじゅなんで各県で作ったかというと調査の3つの調査をやろうということだったんですね。でこれにはあの国際シンポジウムですからもちろんあの国際的な名だたる外国の科学者たちが入ってるわけですよ。であの3つの調査というのは一般調査医,医学調査生活史調査この3つになってました。で一般調査は、えー、先ほど全国の数は言われましたけども長崎では 1,000 を目標にそして、えー、調査員は230250くらいいったと思いますけどでしたで医学調査はあ医療に携わる先生たちとか看護師さんとかそこの,あの医療機関に勤めてる人であの長崎大学病院はじめ、えー、市民病院大きなあの再生会病院従前会病院いろんなあの病院の先生たちそしてその,あの取りまとめはミーレンの大浦診療所があの担っておりましたで生活史調査はあのケースアーカーを中心にして、えー、長崎のあのいろんな病院にいるケースワーカーさんそれもちろん原爆病院保健師さんそういう人たちが携わってくださいましたでその取りまとめはあの私があのやっておりましたここででそのためには調査するためには、えー、学習会が必要調査員のため調査員の学習会が必要なぜかというと膨大なあの調査なんですよでそれも面接調査一人一人訪ねていってあの面接してあの調,調査票に記入してあの書き入れていくというものでしたでだから自然とですねこれやらなきゃいけないことになっていくわけですね皆さんねであの事務局事務局はこの被災協が担って事務所もこの被災協の地下に前の古い建物の地下にありましたあの作りましたであの
最初のねまず準備委員会の事務局準備委員会を作るための事務局会議というのがあの12月だったかなその12月そこで N 字これ国連でやれないので国連の機構,機構ではやれないけども国連 NGO としてやりましょうということだったんですね。でその NGO というのがわからないわけですよ。ノンガバメントオーガニゼーション非政府組織となんか訳すのかな政府にあらざるというふうに訳すのかなとか言って。訳し今ではね訳しなくてもいいわけですよねわかりますよねで最初はその頃はね大学の先生さえ分からなかったんですよそれで,それであの1日かかりました<笑>そ,それを知らあの NGO というのをねどんなものなのかということをみんなでけんけんがくがくで今みたいにパソコンがね目の前にあるわけではないしというふうな感じで、えっと、本当にあのそれから始まった、えー、シンポジウムでしたそして初めて、えー、国連がこの,あの関与して開かれる国際シンポジウムは翌年に第1回の国連軍縮特別総会が待ってたんですよ。あの第1回の,あのだからそれにこの資料をみんな報告するというそういう責任があの立つ追われたんですねだからあのそういうシンポジウムでした、はい、あの大変なエネルギーが必要だったと思うんですけれどもそのエネルギーは何が原動力だったんでしょうかだからあの初めてですねあの国際的に国連があの被爆の実情と被爆者の実相被爆の実相それをあの国際的に調査して調査してくれるということがまずあの期待としてあったと思います。でそういう中で、あのー、調査員も、あのー、すごい動力を持ってそして、あのー、すごいなんていうのかな勉強をしてそして被爆者に当たるというふうなことがありました。でこの調査の中では本当に調査される方も涙調査する方も涙という場面がいくつかあったんですねで実際私もありました生活費調査をしていく中でもう一緒にあの涙流してあのご本人もあの勢い余ってあの泣いてくるし。今思い出すと私も本当にあの辛いあのすごい体験をしてきたんだな苦しかったなということを本当にあのあの思いましたでこれはあの全国各,各地でこういう状況が生まれたということがあの報告されております。だからあの本当にこれがまた両方の力になっていったということであの本当にあの聞き取り調査というのは大事なんだなというふうにあの思いましたでだから核兵器廃絶の思いを両方であの分かち合ったとこ,こういうあの核兵器は絶対ダメだよねということをあの確認し合ったあの両方のあれでしたそしてこの,あの国際調査は長崎ではあの7月末に
、えー、国際的なその科学者も来て長崎大学の医学部で3日間の、あのー、調査とミーティングを、あのー、やりましたそれ,それと、あのー、総合科学大学では8月の8日に、えー、ラリーというあカンファレンスといって大掛かりなカンファレンスといって。あの創価大の本館等をほとんど貸し借り切りであのやれることができましたで指名の報告は市民会館であのラリーを報告をあの市民会館いっぱいにして行いましたでちなみにこの,あの長崎自分以下の事務局はここの被災協ですからあの当然皆さんあの集まってこられるわけですねで大学あのみんな仕事を持ってますからあの5時終わって6時近くになって集まってくるわけですよで本当にあに集まってきて作業をしてで夜遅くまでで私も付き合ってましたでそうすると帰りの交通手段はないわけですねであの大学の先生なんかが送ってくれてそしてあの家にたどり着くというふうな感じで、えー、あのお風呂にも入れないでああ夏の時間どうしようかというふうな感じの時もありましたけれどもあの本当にあのそういうことをみんなでやれたと。いうことは何なのかというとあのこのシンポジウムがかつてない歴史的な役割を担っているとだから絶対成功させなきゃいけない特に長崎は被爆地であるし絶対成功させなきゃいけないというのがみんなの中に根付いてあったと思います。だから本当にあのみんなでやり上げたシンポジウムというのがで長崎ではこういうふうにあの報告書をとにかくかつてないあれだから総,総合的なものが欲しいよねということで総合的冊子ということであの長崎レポートというのをまとめ上げることができましたこのシンポジウムの後国連軍縮のための会議が、えー、ジュネーブであったんですよでこの時に長崎からはあの渡辺千恵子さんを送ろうということで渡辺千恵子さんを初めて海外に送り出すことができましたでこれもあのー、私行って説得してでお母さんはお母さんを入院させてというかというふうなことで。あのそういうことがこの中に付属としてついてますでこのジュネーブにはあの谷口さんも一緒にあの行ってあのおりますでジュネーブでは千恵子さんが発言をするというふうなことでありました国際的にそういうふうに、えー、シンポジウムででまたあの国連軍縮総会の方にもちゃんとあの報告がされたで国内的には国連へ行くたあのこのシンポジウムであのいろんな団体の人たちがこれに関わってくださったでそういう意味ではあの核兵器廃絶の,あのこの,あの市民団体というか。それもあの結束を固めていったそしてあのそれであの翌年の、えー、国連軍縮総会にもみんなでごへあのいろんな団体含めて500人あの飛行機貸し切りで行ったわけですね。はい、だこういうふうにしてその原爆の被害とは何なのかということを、まあ、国名に明らかにしていったわけですよね。しかし、その基本校答申があって、戦争被害を我慢しろという答申にありました
、えー、どのようにこの基本校の答申を受け止めたでしょうか基本校の答申のためにはあの被爆者が聞き取りもされてるんですよねこの7人委員会の人たちから。でこの長崎でももちろんなあの現地でも長崎でも聞き取りをされました。で私たちもあの小笹さんとか千恵子さんとかな被災協からはもあの聞き取りをしてもらいましたで東京に行ってもあの「東京に来てください」と言われて葉山さんを送り出したりとかいろんなことがありましたしかしこの出されたものはとんでもない答申だったとでこれは本当にあの事前にねもう答えは分かってたんじゃないかなと思うわけですねこんな稚拙なね文章ってないですよ今までに今までかつてあの本当にあの被爆者をあの侮辱するようなねこういうあれはなかったと思いますで私はあのちょうどあのよ,よそであの団体であのその被爆の話被爆というかあの話をしなきゃいけない原爆の話をしなきゃいけなかったんですねその直前にこの答申のあれが「あのこれだよ」っつってからあのマスコミさんから見せられて最初は「あいいんじゃない?」っていうふうに思ってたんですが、だんだんだんだん見たら本当にこあっちもこっちもあっちもこっちもね、あのー、マーカーをつけなきゃいけないようなそういうひどいな中身でしょ。で、そしてそのあのー、中身というのはもう何回かあのー、中身を話してくださったんですが。辻褄の合わない中身ですよねこう来たかと思ったら落としてるということでちぐはぐな答弁で国さえも言えないようなことをねこの,あの政府さえ言えないようなことをこの答申は出してます。で本当に国さ,も国さえ言えないようなあのことの数歩先をね見て言ってるという感じがしますもう最低や最悪の文書です本当にあのよくもまあ恥ずかしくもないというものを突きつけたんだなというふうにあの思いました原爆被害,を被害といえども、受忍しなければいけない、耐え忍まなきゃいけない、核兵器を容認するということですね、本当に腹渡が煮え,かり煮えくり返るような怒り心頭に発しました。はいえー、そ,そういうい、まああのー、あんまり感情をそういうあの、えー、中でその要するに政治政党のまあ状況が変わって1989年に参議院で野党が多数になったとでもう一歩で被爆者援護法が実現するというようなことだったんですかそれとも参議院ではあの衆議院では結局通らなかったのでまだまだということだったんでしょう当時はどのように思っていましたか棚ざらしになりましたね。何年も棚ざらしになって、そのまま。でも本当にあの、諦め、最後は諦めというか、そういう感じもありました。その最初にその1989年に、えー、参議院で可決されたときにですね、えー面白いことがありまして、えー、国会で野党議員が自民党の海保組織総理大臣に、総理自身も援護法の署名をしていると、署名者として責任をどう取るつもりかと質問します。でこれに対して海保総理大臣は、私は署名しておりません。
どこでどういうことになったのかと答弁しますでその直後被団協の機関紙被団協新聞ですねが海部さんは私の目の前で署名した俳優会<笑>小賀武さんの証言という記事を載せていますこれですね海部さんは愛知県が選挙区だったので俳優会という愛知県の被爆者団体の会長と副会長が総理大臣になる前の海部さんに署名をもらいに行っていました海部さんは援護法ができんと戦後は終わらんわなと言って2人の目の前で署名したということです記事にはその時海部さんに精神つまりその誠心という感じですねと書いてもらった色紙を持つ古賀副会長の写真が添えられています<笑>まあこういうまあ状況だったとあのなんていうかその政治家を信じられないというような状況だったということでしょうかそうですね被爆50年を前にしてその、今度はその衆議院でもまた状況が変わって、社会と群れ合う政権ができました、これで長年求めてきた国家保障に基づく被爆者援護法ができるという期待はあったんでしょうかそうですね、やっぱりあの運動を積み上げて、積み上げて、えー、ようやくたどり着いたというあの自負と。感触はあったと思いますしかし片方ではね医療法と特別措置法を合体したものを考えているようだというようなあの情報もありましたで出来上がったのはやっぱり合体した法律だったんですねで私はあの偶然ね議員会館で村山さんとお会いしたんですよもう本当に腹が立ってねとにかくあのこのあれにあの行ってみようということで何人かであのあの自分たちで村山さんの部屋に行ったんですよそして村山さんいらっしゃいましたでとにかくどうしたんですかということであの言ったら。これれでで終わりではありはませんとまだこれからですという言葉を言われましたでまだ終わりではありませんと言ってもこの法律をじゃあもっとよくしてくれるのかと思ったらそのまま国家保障の精神も入りませんでした。とにかく国家保障の精神が欲しかったんですね、私たちは。まあ、このように見てくるとです、ね、もういろんなことを被爆者がしてです、ね、積み上げてきて、えー、政府、国会に迫っていったんだけども、結局、その国家保障に基づく被爆者援護法は実現しませんでした、これ何がこの国家保障に基づく被爆者援護法を拒んだというふうに思いますか。あの国家保障っていうのを認めると核兵器を容認できないということだろうと思いますだって今核兵器禁止条約にも批准もしないでしょ国家保障とね核兵器廃絶っていうのは一体なんですよ私たちが3つの保障と言ってる最後の保障ですねあの未来の保障、これをあの認められないということですね、だからあの国家保障も作れないということだろうというふうに思います、だから本当にあのこれは一体なのであの、核兵器廃絶のためには、日本政府は被爆国ですから、あの今、サミットやってますけども、ここで、あの署名すると真っ先に自分が署名するから皆さんも署名してくださいというようなことを言えるような総理であってほしいと思います最後の質問です、えー、ここまで原爆医療法から援護に関する法律までさまざまなその動きを被爆者の運動を見てきました横山さんはこの歴史から今日皆さん来てらっしゃいますが何をこう学んでほしいというふうに考えていますか学んでいただきたいというおこがましいことは
言えませんが被爆後の病気や治療生活は自力でそれこそ耐え忍んで頑張ってきました12年の長い長い年月被爆後の実相と実情を話せたのは減水期運動の場でしたきちんと受け止めてくれる人々がいたからですそこから自分たちの組織被爆者の会を結成し運動を進め,進めてきました日本被団協の結成宣言世界への挨拶では私たちは自らを救うとともに私たちの体験を通して人類の危機を救おうという決意を誓い合ったのですと宣言しました私たちはこの言葉をいつも自分の横に置いて行動しています被団協では常に被爆者調査をしていました被爆の実情と要求をまとめていきました自ら自分たちの声を聞き運動化してきました援護に関する法律制定翌年の被爆50年も調査をしました援護法は自分たちだけのものではなかもんねと言いながらみんな頑張ってきましたそれだけは受け,受け止めてほしいと思います。